नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं इसकी त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगल मैनर में कंटिन्यू करूंगा कवर करूंगा और जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे जो लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से कलेक्ट की जाती है फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लाभदायी सिद्ध होगी तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखा करें रेपिटेटिव मोड में रिविजन करते हुए सतत रूप से बारंबार देखें जिसका आप लाभ स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में मैं ये यहां पर आप लोगों को डेली एश्योर करता हूं तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है जिसका नाम एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है नोटिफिकेशन होती है वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज का फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको देखेंगे हम लोग आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर टू से लिंक होगा झारखंड ने में मतलब एक डिमांड की जा रही है सेपरेट रिलीजियस कोर्ट फॉर सरना ट्राइबल्स ठीक है तो ये सीधी बात है कि जहां पर भी हम मतलब रिलीजन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखते हैं तो हमारे लिए दो चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पहली चीज ये कि सेक्युलरिज्म जो हम कल डिस्कस कर रहे थे दूसरी चीज हमारे यहां बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीधा को रिलेट होता है आपका वो होता है आर्टिकल जो आप देखते हैं फोर्टी में क्या है आपका कॉमन सिविल कोड है ठीक है ना जो कॉमन सिविल कोड है ठीक है तो उसके संदर्भ में आपको देखना है कि यहां पर जो है एक अलग धार्मिक कोड की मांग की जा रही है वहां के ट्राइबल्स के द्वारा झारखंड में आप जो मतलब एरिया देखेंगे छोटा नागपुर का पठार जो है आपका एरिया अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया यहां पर बहुत सारे जो है ट्राइब्स रहती है ठीक है ना तो यहां पर जो आपका रेफरेंस लिया गया है वो ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कन्विन है ना अ स्पेशल सेशन एंड पास द रिजोल्यूशन सेंडिंग अ लेटर टू द सेंटर टू रिकॉग्नाइज सरना धर्मा एंड इंक्लूड इट एज अ सेपरेट कोड इन 2021 ट्वेंटी वन सेंसेस देखिए जो हमारे यहाँ ये आपकी दश की जो आपकी जनगणना होती है वो आपकी टू थाउजेंड इलेवन में हुई उसके बाद आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन में होने वाली है तो उसके अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि भैया इस विशेष जो आपकी जो आदिवासी आपका समूह है है ना ट्राइबल है जो आपके जनजाति है तो उनके लिए क्या करना एक अलग से आप कोड के रूप में जो है उनके संदर्भ में वहां पर प्रावधान किया जाना चाहिए ठीक है ना तो हम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ये देख जाएं कि सरना धर्म क्या है ठीक है ना और उसके अंतर्गत क्या जो स्पेसिफिक प्रोविजन है जो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है है ना कि सरना धर्म क्या है है ना बाकी हमारे लिए जो कोर पार्ट है वो आपको सेक्युलरिज्म और ऊपर से उसके अलावा कॉमन सिविल कोड से संदर्भित जो प्रावधान है हमारे यहाँ क्या समस्या है वो हमारे लिए एनालिटिकल पार्ट भी है ठीक है ना बहुत सारे लोग रेगुलर आंसर भी मिल रहे लिख रहे हैं कल सेक्युलरिज्म वाले पार्ट पे जो है मैंने एक ही आंसर देखा ठीक है ना तो संगीता पाल जी ने शायद लिखा है वो और मतलब इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग अटैम्प्ट तो करिए है ना ठीक है दिवाली वगैरह चल रही है सबको हैप्पी दिवाली भी है सबको मतलब दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं बाकी हमारा रूटीन है तो एक घंटे हमको करंट देख के दस मिनट में जो आंसर लिखना है वो लिखने के लिए हम टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहे हाँ ये हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है अपने इस एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो फॉलोवर्स हैं आपके सरना के फेथ प्रे टू नेचर देखिए आप जो भी देखेंगे आप जो भी देखेंगे ट्राइबल्स में आदिवासियों में तो हमेशा जो ये आपके ट्राइबल्स होते हैं वो हमेशा नेचर को मतलब जो है 
वो वहां उसकी वर्शिप करते हैं मतलब जो नेचर की वर्शिप है आप देखेंगे तो उसी तरीके से आप यहां पर भी देखिए वही जो है लाक्षणिकता आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी कि जो इनका फेथ है वो प्रे करते हैं नेचर को ठीक है ना द होली टॉम ऑफ फेथ इज वॉटर फॉरेस्ट लैंड अब आप इसको एनवायरमेंटलिस्ट जो आपका डायमेंशन है एनवायरमेंट का आपका डायमेंशन है आप वहां से कनेक्ट करिए कि देखिए जो भी आपके जैसे सैक्रेट फॉरेस्ट वगैरह आप लोग देखते हैं उसी संदर्भ में आप देखिए ना कि जल जंगल जमीन जो है है ना उन सब में इनका फेथ है है ना जो आपकी प्रकृति है उससे संदर्भित जो आपके आयाम है उनकी वो पूजा करते हैं है ना तो कहने का मतलब क्या है कि वो उन पेड़ों की और पहाड़ियों की भी प्रार्थना करते हैं उस वन क्षेत्र की वो क्या करते हैं रक्षा करने में विश्वास रखते हैं तो क्या इसका आपका एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से ये आपका पॉजिटिव आपका एंगल नहीं है आप इसको कोट नहीं कर सकते क्या बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी चीज है इसका जो है आपका जो क्रक्स है इस पूरे जो आपका पूरा का पूरा पैरा है वो सीधी बात है कि ये आपके नेचर के वर्शिप करते हैं क्योंकि उसी पे वो डिपेंडेंट है उनकी जो पूरे जीवन का जो चक्र है वो उससे संदर्भित है वो उसी से पोषित होता है तो ये नेचर वर्शिप करते हैं उसके बाद आप देखेंगे इट इज बिलीव दैट फिफ्टी लैक ट्राइबल्स अक्रॉस द कंट्री पुट देयर रिलीजन एज सरना इन द टू थाउजेंड इलेवन सेंसेज अल दो इट वॉज नॉट अ कोड ठीक बात है नॉर्मल सी चीज है आप देख लीजिएगा इसके बाद यहां पर मुद्दा क्या है इशू क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है तो सीधी बात है यहां पर जो काफी सारे आपके आदिवासी हैं हु फॉलो दिस बिलीव हैव सिंस कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी ठीक है ना तो ये सीधी बात है आप देखेंगे कि जो आपका छोटा नागपुर के पठार वाला जो आपका एरिया है झारखंड देख लीजिए उधर तो वहां पर जो है क्रिश्चियन धर्म में ईसाई धर्म में बहुत सारे लोग जो हैं वो परिवर्तित हो गए हैं और राज्य में आप वहां पर देखेंगे तो चार से जो आपके मतलब एक पूरा आइडिया ले रहे हैं सेंसेस का कि चार परसेंट से जो अधिक है वहां पर लोग वो आपके ईसाई हैं ठीक है ना और उन ईसाई में क्रिश्चियंस में मैक्सिमम जो है वहां पर लोग जो हैं वो आपके ट्राइबल्स हैं तो यहां पर क्या होता है कि सम पीपल हु फॉलो सरना विश्वास बिलीव That the converted tribals are taking advantage of reservation as a benefit given to the minority as well as the शेड्यूल ट्राइब तो कहने का मतलब ये है कि भैया एक तो ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी होने का तो लाभ उठा ही रहे हैं उसके साथ साथ एस को जो आपके बेनिफिट्स दिए जाते हैं है ना जो आप देखते हैं आर्टिकल 15 देखते हैं 16 देखते हैं तो भैया इनको जो है ये क्या है आपके वलरेबल ग्रुप्स में आते हैं तो इनको समाज के विकास के संदर्भ में जो आपकी मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा है उसमें सम्मिलित करने के लिए राज्य कुछ ऐसे प्रावधान करता है कि उनको किसी तरीके से प्रमोट किया जा सके रिजर्वेशन लेकिन अब हमारे यहाँ रिजर्वेशन कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज हो चुका है है ना आप देख रहे हैं तो उसी संदर्भ में आप देखिए कि ये यहां पर मुद्दा ये है कि ये जो है अल्पसंख्यक होने के साथ साथ एस को दिए जाने वाले बेनिफिट्स को भी अवेल कर रहे हैं इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और यहां पर जो लिखा गया है कि ये डिफरेंट कोड की मांग क्यों हो रही है तो सीधी बात है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है स्टेट की हैड कम डाउन फ्रॉम थर्टी इन नाइनटीन टू 26.02% इन 2011 तो देखिए ये एक फैक्चुअल जानकारी है कि 31 की बात करें तो जो आपकी वहां पर 38% जो थी आपकी अराउंड जो आपकी पॉपुलेशन थी ठीक है ना आदिवासी की ट्राइबल्स की तो जो आप देख पा रहे हैं 2011 में तो वो डिक्लाइन हुई है अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 12 परसेंट का डिक्लिनेशन वहां पर देखा गया इसके बाद आप देखेंगे कि सेपरेट कोड विल इंश्योर रिकॉर्डिंग ऑफ देयर पॉपुलेशन बिल्कुल ठीक बात है भैया जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा सैंपलिंग नहीं होगी तो आप आगे की पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है ना वो नॉर्मल सी चीज है अब आप इसके बाद यहां पर देखेंगे कि ये जो लेटर है उसमें क्या बोला गया है तो फॉलिंग नंबर ऑफ जो आपका इनमें जो लगातार नंबर्स में संख्या में जो गिरावट देखी जा रही है वो क्या करेगा आपका तो वो अफेक्ट करेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गिवन टू देम ठीक है ना अब आप एस सी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना जो आप देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र वगैरह घोषित करते हैं प्रेसिडेंट है ना आर्टिकल 244 देखेंगे यहाँ आप देखेंगे माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल 2930 देखेंगे तो बहुत सारे प्रावधान जो उनके लिए किए गए यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैचुरी जो आपके प्रोविजन है 1955 का सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट उसके बाद नाइनटीन का एस सी एक्ट तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं ना नॉर्मल सी चीज़ है इसके बाद अलग कोड के द्वारा जो आपका फिफ्थ और जो आपका सिक्स शेड्यूल में जो ट्राइबल्स के जो आपके एरिए हैं है ना जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन 
कमीशन की व्यवस्था की गई है तो यही बताया जा रहा है कि अलग कोर्ट के द्वारा संविधान की जो फिफ्थ शेड्यूल है उसके तहत आदिवासियों को कैसे अधिकार दिए जाएंगे यह सुनिश्चित किया जाएगा सीधी बात है आप सिक्स वाला शेड्यूल देखते हो फिफ्थ देखते हैं असम मेघालय त्रिपुरा वाला जो आपका एरिया है है ना तो अगर उसको आप वहां से ड्रॉप करते हैं तो मतलब उसके अलावा बाकी जो क्षेत्र देखेंगे फिफ्थ वाला जो आपका शेड्यूल है जिसके अंतर्गत आप पेशा वाले मेनली एरिया को देखते हैं तो भैया वहां से क्या होता है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड मिल गया तो वहां पर जो है जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के लिए उन जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित करने के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है उनको देने के लिए और वहां पर उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आपका सैलड ब्राउल जो आपका प्रिंसिपल है मैंने कई बार आपको यहां पर डिक्टेट भी किया है है ना किसी को याद हो तो कमेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपका सैलड जो आपका बाउल प्रिंसिपल है वो क्या था मैंने क्या बताया था आप लोगों को ठीक है ना तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड मिल जाएगा तो फिर वहां पर यह निर्धारित किया जाएगा कि किस तरीके से उनको अधिकार दिए जाएंगे वॉट मेक्स अ डिफरेंट कोड तो यहां पर बताया जा रहा है अठारह से उन्नीस के बीच में द ट्राइबल्स हैड अ सेपरेट कोड However, it was changed around 1961 and 62. If the center approves the new Sarna Court, then census 2021 will have to make room for a new religion. Normal सी चीज है फैक्चुअल आप देख जाइएगा और यहां पर यह भी बताया जा रहा है जब आज पूरी दुनिया में देखिए आ गया ना वो एंगल ये आप डायरेक्टली कोड कर सकते हैं कोट कर सकते हैं कहां पर अपने आंसर में कि किस तरीके से हमारी डेवलप सोसाइटी का जो आपका क्या है लाइफ स्टाइल वो लगातार जो है आपके क्या कर रहा है वो तो क्या कर रहे हैं आज की डेवलप सोसाइटी में जो लाइफस्टाइल है उससे रेगुलर आप देख रहे हैं कि जो आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उस पर आप क्या देख रहे हैं कि रेगुलर जो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा है ठीक है ना तो इस तरीके के जो आपके सैक्रेट जो आपके फॉरेस्ट जो आप कंसेप्ट देखते हैं जो जनजातियों से जुड़ा हुआ है जो प्रकृति पूजा करते हैं तो क्या वो आपके एनवायरमेंटल जो आपका एस्पेक्ट है जहां पर पॉल्यूशन देखा जा रहा है क्या वो उसको मिटिगेट नहीं करेंगे हाँ ये तो अपने आप में एक आपका क्या है क्या है आपका एक अपने आप में मेजर है जो वो ट्रेडिशनली जो है वहां पर अपनाए अपनाए हुए पीढ़ियों से जो है वो चले आ रहे तो यहां पर आप क्या पेरिस क्लाइमेट डील को क्या यहां पर कनेक्ट नहीं कर सकते जो इंडिया का आपका आईएनडीसी का जो आपका टारगेट है ट्वेंटी थर्टी के लिए क्या उससे हम यहां पर उसको कनेक्ट नहीं कर सकते किस तरीके से हमको घटनाओं को यहां पर कनेक्ट करना है है ना वो मैं आपको डेली बताता हूं ठीक है ना तो आप यहां पर जो आज एंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो आपका जलवायु परिवर्तन है जिसके लिए लगातार सरकार और वैश्विक संदर्भ में जो आपकी चाहे यूएस हो चाहे यूके हो आपका है ना जो सारे के सारे जो आपके वैश्विक समस्या है वहां पर सबसे बड़ी क्या है आपकी क्लाइमेट चेंज है जो डायरेक्टली इंटरलिंक होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग से तो यहां पर आपको यह लिखना है कि किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और किस तरीके से जो आपके ट्राइबल्स हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जो जो ट्रेडिशनली जो है उस जगह में जो है इस तरीके के अपने व्यवहार से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अपने आप कर रहे हैं तो उस तर, उनको किस तरीके से चैनलाइज किया जाएगा और किस तरीके से वो भारत के आई के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सहयोग करेंगे ठीक है ना तो ये क्वेश्चन आज आप लिख के दिखाएंगे बहुत नॉर्मल सा है देखिए कंटेंट वही होगा सिर्फ क्वेश्चन अलग हो गया सिर्फ प्रेजेंटेशन आपका जो है वो वहां पर बदल जाएगा बाकी फैक्ट्स वही यूज करने एक दो जो है आप वहां पर एग्जाम्पल जरूर निकालिएगा है ना ट्राइबल्स में जैसे सैक्रेट फॉरेस्ट हो गया बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं उसमें है ना बहुत सारी जो है ट्राइबल ग्रुप्स जो है ऐसे काम जो है वो करते हैं चाहे आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए चाहे आप छोटा नागपुर का पठार वाला रीजन देख लीजिए है ना वहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर जब आज पूरी दुनिया जो है वो आपको पॉल्यूशन को कम करने और पर्यावरण की जो संरक्षण है प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रही है तो ये समझने वाली बात है कि देखिए कि वहां तो अपने आप ही वो वो रिलीजन से जोड़ के अपने पूजा पाठ से जोड़ के उसको अपने व्यवहार में उन्होंने एकुमुलेट किया है वहां पर क्या किया है उसको जो है संदर्भित करके रखा है तो ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है कि नहीं है है ना तो ये जो है इस चीज को यहां पर बताया गया है कि सरना अगर एक धार्मिक संहिता बन गई तो इससे होगा क्या तो इससे होगा ये कि इस धर्म की जो आपकी अपने प्रैक्टिस चली आ रही है तो उससे जो है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को क्या मिलेगा वहां पर वो उसको प्रमोट कर पाएंगे नॉर्मल सी चीज है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यह भी आपकी लद्दाख डेडलॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना फाइनलाइज प्लान जो है वो यहां पर रखा गया है लगातार आप देख रहे हैं कि चाइना जो है भारत को लगातार वहां से प्रोवोक करता रहता है हमेशा जो है सीमा संदर्भी जो है समस्याएं बनी हुई तो ये हमारा जीएस पेपर टू का 
जो सीधा सीधा टॉपिक है जो आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ठीक है ना तो आपको जैसे ही चाइना दिखे आपको पूरा एरिया याद आना चाहिए वर्ल्ड में कि भैया जो आपका साउथ चाइना से है वहां पर क्या चल रहा है किस तरीके से इसकी एक्सपेंशनरी जो आपकी अप्रोच है वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक टेंशन का माहौल क्रिएट करके रखी है चाहे आप यूएस को देखें है ना तो एक तरफ यहां पर फिर वही बैलेंस ऑफ पावर की जो है आपकी क्या आ जाएगी अवधारणा आ जाएगी जो आपका आईआर का अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्या है कोर जो आपका पार्ट है ठीक है ना तो इन सब चीजों को मैं बार बार यहां पर रिवाइंड इसलिए करता हूं कि ये चीजें आपके रेगुलर अब मस्तिष्क पटल पर जो है तुरंत कौंधनी चाहिए ठीक है ना तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया एंड चाइना आर वर्किंग ऑन मोडेलिटीज टू फाइनलाइज प्लान फॉर फेज डिस इंटीग्रेशन एंड डी एस्केलेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख स्टार्टिंग विथ पैंगोंग सो इन नदन जो आपका क्या है नदन वाला जो एरिया है अकॉर्डिंग टू सेवरल सोर्सेज देखिए ये जो है आपका ये पूर्वी लद्दाख में जो आप एल ए सी देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो पार्ट देखते हैं वहां पर जो है प्लान बना के अब जो है फेज मैनर में वहां पर क्या करना है वहां पर उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए ये आपका संदर्भ दिया गया है अब देखिए यहां पर जो एथ राउंड आपका क्या थी ये आपकी जो कॉप्स कमांडर्स की टॉक थी जो आपकी साझा वार्ता होती है है ना तो उसके अंतर्गत बताया जा रहा है ऑल्सो इंक्लूडेड द चाइनीज साइट ऑफर टू विदड्रॉ इट्स ट्रूप एंड इक्विपमेंट फ्रॉम फिंगर फोर टू फिंगर एट इन द नॉर्थ बैंक ठीक है ना ये क्या है फिंगर फोर और फिंगर एट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ये रेफरेंस है अब देखिए टॉपिक ऑफ जो है आपका यहां पर जो है आपका मतलब क्या आपका संघर्ष की विवाद का जो विषय है वो क्या है और क्यों है देखिए इसका ना यहां पर कितनी भी कहानी लिख दे पहली चीज वही है चाइना है ड्रैगन ड्रैगन जहां भी खड़ा होगा तो वो मुंह से आग फेंकेगा मुंह से आग फेंकेगा तो लोगों को उससे समस्या होनी है कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि चाइना की अपनी एक्सपेंशनरी जो है वो पॉलिसी है विस्तारवादी नीति है तो आप पूरा साउथ चाइना सी देखिए चाहे फिलीपींस देखेंगे जापान देखेंगे है ना चाहे आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण जो आपका एशिया वाला एरिया है वहां पर देखेंगे तो भारत समेत पूरा विश्व जो है उसकी इस विस्तारवादी नीति से क्या है आशंकित है परेशान है और चाइना का अपना एक ही लक्ष्य है चाहे आप 1970 से देख लीजिए चाहे माउथ से डेंग हो चाहे हु, जिंताओ हो चाहे आपके जिनपिंग हो उनका एक ही लक्ष्य है 2049 तक उसको वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का सुपर पावर बनना है और उसी की ओर वो अग्रसर है चाहे वो आपका ओबीओआर हो जिसको आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोलते हैं उसके सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये सिर्फ उनका क्या है साधन है साध्य उसका एक है कि चाइना को जो है फर्स्ट रैंक दिलानी है किसमें सुपर पावर में सर्वाधिक सबसे जो यूएस वाली जगह है वो उसको बाईपास करके उसको सरपास करके वहां से फर्स्ट रैंक पे वर्ल्ड ऑर्डर में पहुंचना चाहता है दैट्स इट तो ये आपको पता होगा कि ये एल ए सी आई कहां से तो भैया जब हमारे यहाँ नेहरू जी के दौरान जब चाइना ने आक्रमण किया हमारे स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही जो 1962 में आप भारत और चाइना का युद्ध देखते हैं तो उसी समय का ये जो है संदर्भ है और उस समय जो है भारत की मतलब बहुत बुरी तरीके से हमारे देश की हार भी हुई थी क्योंकि हम रेडी नहीं थे और वो जो आपका टेरेन है जो आपका उच्चा वच्च है जिसको आप बोलते हैं जोग्राफी में तो वो बहुत ही ज्यादा दुर्गम क्षेत्र है और वो हाइट पे थे तो उनको जो है बहुत सारा उससे बेनिफिट भी मिला ठीक है ना तो उससे जो है भारत की जो हार हुई और बोला जाता है कि उसी सदमे में जो है नेहरू जी का शरीर भी आगे चल के शांत होता है ठीक है ना क्योंकि उनके विश्वास को जो है एक तरीके से आघात पहुंचा था उससे तो इट इज सेपरेट्स इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स दिस लाइन रन अलॉन्ग द विथ ऑफ पैंगोंग स्लो बिटवीन द टू कंट्रीज है ना तो जो पैंगो सो जो है टी आपका साइलेंट है तो जो ये आपकी लेक वाला एरिया जोग्राफिकल रीजन है आप इसको एक बार जो है आप देख जाइए वैसे भी हमको देखना ही चाहिए इंडियन इंडिया का जो मैप है हमारा वहां पर चाहे एल हो चाहे आप पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए जो भी हमारे हमारे पड़ोसी राज्य है अगर उनसे कहीं सीमा लग रही है ठीक है ना और वहां पर क्या विवाद है मैंने कई बार बताया चाइना के साथ समस्या क्या है इस वाले एरिए में इस वाले एरिए में ये तवांग वाला जो आपका एरिया अरुणाचल प्रदेश का एक मिडिल वाला एरिया है एक आपका ये वाला एरिया है तो इसमें कौन सा विवादित क्षेत्र कौन सा नहीं तो ये मैंने आपको बताया आप बताएंगे उसके बारे में ब्रीफ करके क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं जो डेली आपको बता रहा हूं वो आप लोग यहां पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब जो यहां पर लिखा हुआ है कि हियर बोथ दीज कंट्रीज रन बाय वाटर तो आपको पता है कि जो वाटर चैनल होता है उसके मतलब संदर्भ में वहां पर टेरिटरी को क्या किया जाता है वहां पर डिवाइड किया जाता है जैसे आप यहां पर पैंगोंग सो जो आपकी लेक दिखाई दे रही तो वही बताया जा रहा है बोथ साइड एप डिक्लेयर देयर टेरिटरीज एंड अनाउंस विच साइड बिलोंग्स टू विच कंट्री तो सीधी बात है कि वहां पर बताया जाता है कि भैया कौन सा जो क्षेत्र है वो किस देश की सीमा के संदर्भ में वहां पर उसे रखा जाएगा तो यहां पर जो आपका ट
जा रहा है तो वर्तमान जो साइट है आपकी जो काराकोरम जो आपकी रेंज है है ना हिमालय वाला पार्ट है आपका काराकोरम रेंज है तो जो उसका ईस्टर्न जो आपका एक्सटेंशन है जिसको चांग चेनमो बोला जाता है उससे बाहर जा रही जो आपका क्या है उसके पास में जो आपका एरिया है उसके संदर्भित में उसके संदर्भ में वहां पर बताया जा रहा है कि द करेंट साइट ऑफ कॉलिजन बिटवीन दैम इज द स्पर्स मूविंग आउट ऑफ चैंग चेनोमो और जो आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन है ये जो आपके जगह की बात करें किसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज का दिस स्पर्स आर कॉल्ड फिंगर्स उसी को फिंगर्स बोला जाता है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो यहीं पर है फिर भी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख बताएंगे और बताना मतलब आपके लिए जो है ये अनिवार्य है ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बताया करिए उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन जो है रेगुलर मिलता है इंडिया लिव्स अप टू फिंगर फोर बट क्लेम्स फिंगर एट एज पर एल जो आपका अलाइनमेंट है इंडियन फोर्स डिड नॉट हैव एक्टिव कंट्रोल बियॉन्ड फिंगर फोर तो जो आपका फिंगर फोर जो आपका एरिया है है ना उसके बियॉन्ड की बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है वहां पर हमारा जो है अधिकार जो है सक्रिय नियंत्रण जो है वहां पर नहीं था ठीक है ना भारतीय सेनाओं के पास लेकिन फिर भी जो है भारत जो है फिंगर फोर तक रहता है लेकिन वो जो है अपना दावा जो है फिंगर एट तक के क्षेत्र में ये जितने भी ब्रिटिशर्स ने जहां पर भी मतलब डेमार्केशन किया वहां पर आप समस्या देख लीजिए है ना चाहे जॉनसन लाइन ले लीजिए मैक मोहन ले लीजिए आप पाकिस्तान के संदर्भ में ले लीजिए पूरे विश्व में जो है समस्या का एक कारण वो जो उनकी कॉलोनियल जो उनका डिसीजन था वो आज तक आप जो है किसी भी विवाद की जड़ रूट्स के रूप में आप उसको रख सकते हैं इसके बाद आगे की ओर आप हम देखेंगे यहां पर तो लिखा गया है कि जो यहां पर चाइना का कहना है वो क्या है कि जो एल है पासेस थ्रू फिंगर टू इट हैज बीन पेट्रोलिंग फिंगर फोर फॉर मोस्ट लाइट वहीकल्स एंड एट टाइम्स फिंगर टू नॉर्मल सी चीजें वहां गश्ती वगैरह की बात कर रहे हैं यहां पर जो आपका अनदर जो आपका मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है फॉर इंडिया इज द स्ट्रेटेजिक जो आपकी क्या है जिसको डेपसेंग प्लेन बोला जाता है एरिया जो है आपका है ना प्लेन एरिया जो है वेयर द चाइनीज मिलिट्री इज ब्लॉकिंग द वाइट जंक्शन फ्रॉम टेन टू थर्टीन फ्रॉम द पीपीएस देखिए ये बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है आप इसको देख जाइएगा ये जो आपका प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र जो आपका डेप सांग जो आपका मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है अब यहां पर करंट डिस्प्यूट के बारे में बताया जा रहा है तो यहां पर डेडलॉक देखा जा रहा है देखिए जब भी किसी दो देशों के बीच में आप इस तरीके की समस्या देखेंगे तो वो एक ही चीज के कारण होता है मैं बार बार आपको बोलता हूं कीवर्ड मिसट्रस्ट मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास की भावना जहां पर अविश्वास होगा वहां पर एक दूसरे के बीच में सहयोग और समन्वय की भावना जो है आकार ग्रहण नहीं कर सकती दैट वॉज द यूनिवर्सल ट्रूथ और ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है आप बायोलैटरल रिलेशन में जो है आप इसको देखेंगे है ना वो कोर पार्ट है अब उसके बाद बताया जा रहा है कि डेडलॉक इन एटलीस्ट फाइव मेजर एरियाज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ लद्दाख वेयर देयर आर ट्रेडिशनल डिफरेंसेज बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर द परसेप्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल अब कितना बड़ा जो है आप पैराग्राफ लिख दीजिए सीधी बात यह है कि यहां पर जो आपका क्षेत्र है एरिया है उसको लेकर वहां पर दोनों देशों के बीच विवाद क्यों बना हुआ है क्योंकि जो है दोनों के बीच में वहां पर अविश्वास है मिस्ट्रस्ट है तो वो जो है वहां पर सहयोग और समन्वय करने को तैयार नहीं है एक बहुत बड़ा आपको मैं फैक्ट बताता हूं आसपास की मैक्सिमम कंट्रीज के साथ आप देखेंगे चाइना ने अपना विवाद जो है वो सुलझा लिया है है ना कहीं पर उसने यह भी किया है कि अपना जो क्षेत्र दे के निपटा लिया है है ना लेकिन भारत के साथ वो कि यह करने को तैयार नहीं क्यों नहीं है क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया साउथ और इधर जो है आपका मतलब इंडियन ओशियन वाला रीजन देखेंगे तो यहां पर इंडिया को यूएस जो है नेचुरल अलाय के रूप में देखता है अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं तो कहने का मतलब ये कि जो यूएस की आपकी पाइवुड पॉलिसी थी है ना जो आपकी यहां से संदर्भित है हिंद महासागर क्षेत्र है ना जो इस मतलब पूरा का पूरा जो आपका ये एरिया है तो यहां पर जो है एक विकल्प के रूप में भारत को यूएस देखता है और यूएस और चाइना की क्या है आपस में ना? दूसरे टाइप की राइवलरी है वो पावर का स्ट्रगल है शक्ति संघर्ष है है ना तो उस संदर्भ में आप इन चीजों को देखिएगा तो वहां पर जो है दोनों के बीच में जो है विवाद अभी भी बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर और यहां पर जो करेंट टेंशन है दोनों के बीच में वो आपकी जो है टू साइड्स केम टू शार्प इन अटेंशन वेयर देयर वर रिपोर्टर्स ऑफ जो आपका स्किर मिशेस बिटवीन द शोल्जर्स ऑफ बोथ साइड्स ऑन जो आपका मे फिफ्थ मे सिक्स देखिए ये सब कहानी है पैंगोंग लेक के आसपास का एरिया है एल का मेन मुद्दा है आप ये जो है ये आप देख लीजिएगा ठीक है ना कि झड़पों की खबर आ रही है अब ये न्यूज है हमारे लिए जो है रेफरेंस की जरूरत है हमको देखने की जरूरत है एरिया कौन सा है ये नहीं कि पूरी कहानी हम जो है वहां पर जो है देखते चले जाए न्यूज में है यहां पर जो आर्टिकल है आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा चाइनीज सोल्जर्स जो है वो सराउंडेड एंड ब्रूटली अटैक द इंडियन सोल्जर्स है ना व
वहां पर अगर इस तरीके का अटैक होता इंजुरीज वगैरह तो होंगी ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को बाई द वे चाइनीज एंड इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग टीम्स क्रॉस द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ एन बट इन मोस्ट केसेस सोल्जर्स ऑन बोथ साइड रिट्रीट आफ्टर डूइंग अ बैनर ड्रिल वेयर ईच साइड मेक्स देयर क्लेम टू द डिस्प्यूटेड जो आपका टेरिटरी है एक बार इसको आप पढ़ जाइएगा है ना बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहां पर क्या कर लिया है उसको डिस्कस कर लिया और ये डायग्रामेटिक यहां पर रिप्रेजेंटेशन है फिंगर वन फिंगर टू फिंगर थ्री ये बेस है आपका फिर उसके बाद फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये जो है पूरा का पूरा जो है एरिया बताया जा रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर है पैंगोंग लेक है अक्साई चीन वाला भी एरिया है तो इसको एक बार आप लोग देख जाइएगा इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये आपका गवर्नमेंट विल कंट्रोल ओ टी प्लेटफॉर्म्स की बात किया जा रहा है ये आपका ठीक है ना तो इकोनॉमी का आपका टॉपिक है जीएस पेपर थर्ड से ओवरलैप होगा वहां से आप इंटरलिंक कर सकते हैं इसको तो इसका रेफरेंस ये है कि हमारी जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अभी अनाउंस किया है टू ब्रिंक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स एंड अदर ओवर द टॉप मतलब जो आपका उसको एक मतलब नाउन दे दिया गया है ठीक है ना जैसे अमेजोन आप प्राइम देखते हैं ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स है नेटफ्लिक्स है हॉटस्टार है तो इनको ही ओवर द टॉप जो है प्लेटफॉर्म बोला जाता है ठीक है ना जो भी आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग की जो आपकी सर्विसेस मतलब प्रोवाइड की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में उसको लाने की घोषणा की गई है जो भी आपकी ये वीडियो स्ट्रीमिंग जो आपकी सुविधाएं सेवाएं जो आपके प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनको बोला जा रहा है कि भैया अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत लाया जाएगा क्यों लाया जाएगा क्योंकि वहां पर उनका रेगुलेशन करना है उनका क्या करना है नियामन करना है ठीक ठीक है ना तो एक नियामक जो है के रूप में उसको इस संदर्भ में लाने की बात की जा रही है अब पूछना यहां पर यह बताया जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है बिल्कुल जानने की जरूरत है प्रीलिम्स ऑफ मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ओटीटी और ओवर द टॉप जो आपके प्लेटफॉर्म है आर ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेस विच बिगेन एज कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म ठीक है ना सीधी बात है बट सून फाउंड डेम सेल्फ इन द मेकिंग एंड रिलीज ऑफ शॉर्ट फिल्म फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेब सीरीज चेंज सीधी बात है कि ये जो नॉर्मल सी चीजें हैं ये आप लोग फील भी करते होंगे वेब सीरीज वगैरह आप लोग देख ही रहे होंगे ठीक है ना तो पहले आप देखते थे कि ये जो करते क्या थे कि शुरू में इन्होंने एक तरीके के कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी जो है सेवाएं देनी देनी शुरू की लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उसमें शॉर्ट फिल्म्स आती थी है ना वेब सीरीज आती थी आती आने लगी हैं कहने का मतलब अब तो कोविड के बाद से आप देखें कि जितने बड़े बड़े जो मतलब एक्टर एक्ट्रेस हैं वो जो मेनली अपना जो काम कर रहे हैं प्रोफेशन वो आपके इन्हीं चैनल्स के माध्यम से कर रहे हैं तो क्या इनके नियमन की इनके नियमन की जरूरत नहीं है तो एक नियामक संस्था के अंतर्गत रेगुलेट रेगुलेशन के लिए इनको जरूरी है ना कि किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया जाए इसीलिए जो है इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ रेंज ऑफ कंटेंट एंड यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सजेस्ट टू यूजर्स विच प्लेटफॉर्म दे कैन व्यू बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस व्यूअरशिप तो ठीक बात है वो रेटिंग वाला फंदा आप वैसे समझ के चाहिए कि यहां पर जो आपका व्यूअरशिप का जो आपका बेस है है ना उसके संदर्भ में यहां पर बताया जा रहा है कि ये क्या करते क्या है कि यहां पर जो है आपके मतलब सामग्री की एक सीमा प्रदान करते हैं और जो भी यूजर्स है उनको इस तरीके का एडवाइस देते हैं ठीक है ना कि उसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और फिर वो जिस प्लेटफॉर्म पर अपने जो भी अभी तक के देखे हुए पास के जो व्यूअरशिप है उसके आधार पर उसका एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद हाउ वाज द एरिया रेगुलेटेड सो फार तो अभी किस तरीके से विनियमित किया जा रहा है वहां पर तो सो फार इन इंडिया देर आर नो लॉज और रेगुलेशन रेगुलेटिंग ओ टी टी प्लेटफॉर्म एज इट इज आर रिलेटिवली न्यू मीडियम ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरटेनमेंट देखिएगा समझिएगा ये आपके मनोरंजन का एक नया आयाम है नया माध्यम है है ना तो न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं तो अभी तक भारत में इसको मतलब विनियमित करने के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए विनियमित करने के लिए स्पेसिफिक विशेषीकृत कोई भी यहां पर कानून की व्यवस्था नहीं है इसके बाद यहां पर देखा जाएगा कि जो आपका फॉलोइंग प्रेशर टू रेगुलेट द कंटेंट बींग मेड अवेलेबल ऑन दीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज अ जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की प्रपोज किया है उसने सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है ना उसने जो है स्वनियमिक मॉडल का प्रस्ताव दिया भी था ठीक है ना जो इनका आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या है एक बॉडी है निकाय है है ना जिसके बारे में बात किया जा रहा है आई ए एम ए आई की इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो करेंट मतलब क्यूरेटेड जो आपके कंटेंट है प्रोवाइडर्स हैं जो 
और जिनको ओ बोला जा रहा है ऑल्सो प्रपोज दट डिजिटली जो आपके क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की बात की जा रही विथ अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एज पार्ट ऑफ देयर प्रपोज टू टीयर स्ट्रक्चर तो ठीक बात है वहां पर एक जो है टू टीयर स्ट्रक्चर की बात की जा रही है जिसमें एक जगह जो आपका डिस्प्यूट रेड्रेसल जो आपका मैकेनिज्म होता है ठीक है ना उसके संदर्भ में भी वहां पर प्रस्ताव रखा गया है और स्वनियामक तंत्र की भी बात की जा रही है है ना तो कंप्लेंट काउंसिल का भी प्रस्ताव रखा है सीधी बात है कि अगर कोई सर्विस दी जाएगी तो उससे संदर्भित अगर कोई समस्या होती है किसी को भी जो आपके यूजर्स हैं तो वो कहां पर अप्रोच करेगा तो जैसे अपन यूनिवर्सल किसी भी आप टॉपिक पे देखते हैं ना कि डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म की व्यवस्था की जाती तो वही बात यहां पर की जा रही है इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है तो सीधी बात है भैया हमारे यहां जो है बहुत सारे यूजर्स हैं अब उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होगा हाँ तो कैसे काम चलेगा तो इनको रेगुलेट करने की विनियमित करने की आवश्यकता है 2019 के लास्ट तक ही बता रहे हैं कि भारत में 17 जो आपके क्रोर हैं वो आपके 17 करोड़ ओ टी प्लेटफॉर्म के यूजर्स थे और जैसे जैसे भारत में मोबाइल और इंटरनेट इंटरनेट के जो आपके यूजर्स हैं उनकी संख्या में जैसे बढ़ोतरी हो रही है वैसे ही ओ टी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और देखिए ये एक आपने नई चीज को आपने मतलब नोटिस किया है कि पहले क्या होता था आपने केबल लगवा लिया तो केबल में सारे चैनल आते थे चीजें दिख, दिखाई दे जाती थी अब क्या कर, किया जा रहा है यही मैं बार बार बोलता हूं कि यह कोर टॉपिक है कि नाइनटीन के बाद से हम बोलते हैं कि 1950 से कोलोनलिज्म जो है वो खत्म हो जाता है डी हम देखते हैं वी औपनिवेशीकरण जिसको आप हिंदी में बोलते हैं लेकिन आप समझिए कि 90s के बाद ये आइडियोलॉजिकल क्या नहीं है आपके संदर्भ में ये उपनिवेशवाद मतलब ये किस तरीके का मतलब आइडियोलॉजी विचारधारा के संदर्भ में क्या हम अभी भी उपनिवेश नहीं बिल्कुल है मैकडोनल्ड हो गया आपका नाइकी हो गया आपका एडिडास हो गया ये क्या है आप इसको समझिएगा मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं मैं भी उसी में सम्मिलित हूं कहने का मतलब ये जब मैं बात कर रहा हूं तो मैक्रो कंसेप्ट में बात कर रहा हूं समस्टि गत आधार है मेरा तो हमारी सोच ऐसे की हुई आज तो कोई बाटा का जूता नहीं पहनता क्यों नहीं पहनता क्या कारण है उसका जस्ट थिंक अबाउट इट ये सब जो है हमारे आंसर में आना चाहिए प्रैक्टिकल ठीक है ना बुक्स की जो चीजें होती है यूपीएससी में उसको बहुत ज्यादा जो है रिवॉर्ड नहीं किया जाता जब तक हम कंटेम्प्री कुछ प्रैक्टिकल उनको वहां पर को रिलेट करके एग्जाम्पल नहीं देते हैं ठीक है ना बार बार इसलिए मैं यहां पर टाइम लेता हूं रुक के बताता हूं ठीक है ना क्योंकि जो आर्टिकल में लिखा है वो तो आप आराम से खुद भी रीड कर सकते हैं उसको किस तरीके से यूज करना हाउ टू यूज दैट कंटेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है उस, उस स्पेसिफाई जो स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए मैं यहां पर हूं ठीक है ना तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो यहां पर लिखा गया है कि मतलब 2019 के अंतिम तक का डेटा दिया जा रहा है कि भैया इतने लोग जो हैं यूजर्स की भी बढ़ोतरी हो रही है नए नए आपके प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं अब आप देखिए कि नेटफ्लिक्स जो है अलग सीरीज को वो रिलीज करेगा अमेजन प्राइम जो है अलग करेगा फिर कुछ और भी है जी प्राइम वगैरह बहुत सारे जी फाइव पता नहीं और कौन कौन से आप लोगों को पता होगा है ना मेरी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर कम है दो तीन के नाम जानता हूँ मैं नेटफ्लिक्स है अमेजन प्राइम है आपका जी है तो कहने का मतलब ये कि ये एक नया क्या बिजनेस का दौर नहीं है भैया ये वाली इनके यहाँ होगी तो इनका भी सब्सक्रिप्शन लो वो वाली वहां पर होगी तो उसका भी सब्सक्रिप्शन लो तो कहने का मतलब क्या है ये भी तो आपका कैपिटलिस्ट जो अप्रोच है है ना जो आपका वहां पर जो अप्रोच अपनाया जाता है कि जिस चीज की डिमांड होती है उसी को वहां पर उत्पादन किया जाता है जिनके फादर आपके एडम स्मिथ है वो सब चीजें यहां पर कनेक्ट करने के कनेक्ट करके हमको चलना है तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि लगातार यहां पर जो है यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है ठीक है ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स की भी संख्या जो बढ़ती जा रही है इसलिए इसे रेगुलेट करने की जरूरत है ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में यूजर्स को जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है उसे रेगुलेट करने की जरूरत है और वैसे भी देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ आप जो है रेगुलेशन की व्यवस्था होनी भी चाहिए बहुत सारी वैसी भी समस्याएं है वेब सीरीज में आप लोग फील भी कर पा रहे होंगे चलिए कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की ओर देखेंगे हम कि इसमें किस तरीके का जो है आपका चैलेंज है तो यहां पर जो चैलेंजेस आपके बताए जा रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं ठीक है ना उनके द्वारा जो भी ऑडियो विजुअल अगर कोई प्रोग्राम है या फिल्म है तो अगर उनको वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो समाचार है कोई भी जो आपकी सामग्री है उसको जो है एक साथ लाने का जो निर्णय है है ना निर्णय लेने के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के सामने पहली चुनौती उनकी सामग्री पर जांच रखने की होगी सीधी बात यह है कि जो कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसका सुपरविजन जो है सबसे बड़े चैलेंज के रूप में ये बता रहे हैं है ना तो उसमें बहुत सारी जो है समस्याएं भी आती विरोध भी होता है हमने ऐसी चीज रखी ये तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, है ना साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है लेकिन अगर उस साहित्य में ही न्यूडिटी जो आपकी न्यूडिटी देख रहे हैं ना कि
हाँ अपने मतलब आज से दस साल पहले का दौर याद करिए और आज का दौर याद करिए कैसे देखेंगे आप अब अब उसको आप बता दीजिए कि मॉडर्नाइजेशन से कनेक्ट कर लीजिए नहीं नहीं इतना तो ये मैच्योर होता है अच्छा एक तरफ हम धार्मिकता आध्यात्मिकता का भी चेहरा ओढ़ा रहे ओढ़े रहे एक तरफ जो है हम मटेरियलिज्म और भौतिकवाद की पराकाष्ठा में पीक पे बैठे हुए हैं इन चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना ये ऐसे में भी हमको कोट करना है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्ट्रीम करने के लिए जो इसेंशियल आपकी जो भी मटेरियल है उसका सर्टिफिक फिकेशन ठीक है ना और उसका जो ऑथेंटिकेशन है अप्रूवल जो है है ना उसके लिए एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो अब यहां पर भी क्लैशेस देखे जा सकते हैं वहां पर भी कई तरीके के संघर्षों को वो देखा जा सकता है क्योंकि जो अधिकांशता आपके इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो सामग्री है उनमें भारत में जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो उनके जो सेंसरशिप की जांच जैसे फिल्म वगैरह में देखते थे तो यहां पर की जा सकती तो इस तरीके के एजम्पन लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके की जो चुनौतियां होंगी ये टॉपिक धीरे धीरे जब इवॉल्व होगा देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कहीं पर भी तो हम मिस नहीं करेंगे कभी और भी नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो और इसको ब्रीफ में देखेंगे जितना इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा उसमें गिफ्ट सिटी की बात की जा रही है आप लोगों को पता होगा इसके बारे में तो यहां पर गुजरात जो मैरीटाइम क्लस्टर है प्रोजेक्ट एट गिफ्ट सिटी ये आपका थर्ड पेपर से रिलेटेड है है ना सीधा सीधा इकोनॉमी का कोर पार्ट है दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आपका एस्पेक्ट है वहां से भी इसको इंटरलिंक कर सकते हैं तो यहां पर रेफरेंस ये है कि जो गुजरात का मैरीटाइम बोर्ड है थ्रू इट्स सब्सिडायरी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इज ट्राइंग टू डेवलप सच अ मरीन क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी स्टेट कैपिटल गांधीनगर ये तो बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी ये पता रखना जरूरी है कि ये कहां पर है है ना तो ये जगह याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और यहां पर ये बताया जा रहा है कि मरीन क्लस्टर है क्या नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग भैया समुद्री क्लस्टर क्या है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब भारत के लिए नया बता रहे हैं ये क्लस्टर दुनिया के कुछ सबसे अधिक जो आपके कॉम्पिटेटिव बंदरगाह हैं जैसे आप देखेंगे रॉटरडम रॉटरडम जो है आपका नीदरलैंड रॉटरडम सिंगापुर हांगकांग ओस्लो जो है आपका शंघाई लंदन है तो वहां पर जो है इस तरीके के जो है वो इनिशिएटिव लिए गए हैं तो वही आप देख रहे हैं ना भारत में आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया स्किल इंडिया जितनी आप चीजें देख रहे हैं अभी तो हमारे यहाँ जो है डोमेस्टिक जो है आपका क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है है ना जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है भुगतान संतुलन है उसको हमको बैलेंस करना है तो उन सब चीजों में देखिए तो यहां पर भी वो उसी श्रृंखला में एक ये क्या है इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में अगर हम सिंपली इसमें बात करें तो जो मैरीटाइम क्लस्टर है ये आपका एक फर्म है इसमें कौन मतलब एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत फर्म्स भी आएंगी इंस्टीट्यूशन भी आएंगी है ना बिजनेसेस भी आएंगे जो आपके मैरीटाइम जो रीजन से संदर्भित है विच आर जोग्राफिकली लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर तो जो भी आपके के सारे जो प्लेयर्स है वहां पर उनको एक जगह लाकर और वहां पर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है क्लस्टर वर्ड आप सुनते होंगे वही मरीन क्लस्टर है यहां पर ठीक है ना <coughs> इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है अब इसकी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता की बात की जा रही है तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है विल ट्राई टू ब्रिंग बैक बिजनेस दैट हैव मूव टू फॉरेन लोकेशंस फॉर इयर्स ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द राइट इकोसिस्टम इन द कंट्री तो सीधी बात है हमारे यहाँ का बिजनेस अगर दूसरे देशों के पास चला जाता है क्योंकि हमारे पास जो है इस तरीके का जो है इको नहीं है तो उसी को डेवलप करने के लिए ये लाया जा रहा है नॉर्मल सी बात है इसके बाद गुजरात में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है आपके पोर्ट्स हैं बंदरगाह हैं तो देश के लगभग जो है फोर्टी जो फ्रेट है, जो माल है उसको वो क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं लेकिन हमने जो पूरा जो आपका वैल्यू चेन है उसको कभी टारगेट नहीं किया है तो उस वैल्यू चेन को जो सप्लाई आपकी वैल्यू चेन होती है है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत तो उसको डेवलप करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका ये रीजन है इज इंटरनेशनल इन करेक्टर बिल्कुल ठीक बात है आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखिए कि जो गुजरात का आपका लोथल था वो आपका कनेक्टेड था इसीलिए तो वहां पर जो आज के आपके सबसे अच्छे लिस्ट है व्यापारी है वो वहीं पर है जैन समुदाय देख लीजिए इस तरीके का बहुत बड़ा रीजन होता है हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल जिसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं हमेशा ठीक है ना तो उस जगह पे आप उस संदर्भ को देखिए कि पहले से ही उसका जो चरित्र है वो इंटरनेशनल है इसलिए जो आपका बंकर जैसे आपका डिस्प्यूट है यहां पर लिखा हुआ है कि द रीजन इज इंटरनेशनल इन करेक्टर एंड इज देयर फॉर अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन इन मैटर्स ठीक है ना जो किससे रिलेटेड है रिवॉल्विंग अराउंड बंकर डिस्प्यूट शिप सेल्स शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग जो है आपकी और कॉमोडिटीज वगैरह से रिलेटेड है है ना तो उसके लिए वो एक पहले से ही आपका क्या है इस तरीके का
सीधी बात है ये एक जो है आपका विकल्प प्रदान करेगा जिससे जो आपकी भारी लागत समय और यात्रा जो है जहां पर जिसकी आवश्यकता होती तो उसको उसके लिए एक तरीके का ये ऑप्शन देगा आपको तो यहां पर भी फिर प्रोडक्टिविटी की बात आ गई है ना तो गुजरात में ये जो केंद्र है आपका अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों की सेवाओं को लाभ उठाने से बचने के लिए जो है वो क्या है एक तरीके का यहां पर विकल्प की व्यवस्था की जा रही है उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है इट विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द शिपिंग सेक्टर इंक्लूडिंग शिप रिसाइकलिंग तो ठीक बात है रिसाइकलिंग जैसा जो आपका क्षेत्र है उनकी भी जो आपकी शिपिंग क्षेत्र की जो जरूरतें हैं रिसाइकलिंग की जो जरूरतें हैं उनको भी वो यहाँ पर फुलफिल कर पाएगा अब ये प्रोजेक्ट जो है आपका रिलेटेड है प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बताई जा रही हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो 2007 में दिया गया था इट रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन टू एक हाई लेवल जो कमेटी है वॉज ऑल्सो फॉर्म टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट लास्ट मंथ वी रिसीव गवर्नमेंट अप्रूव अप्रूवल टू मूव आउट ऑफ गिफ्ट सिटी फॉर मैरी टाइम क्लस्टर ऑपरेशन देखिए जहां पर जो चीजें सिर्फ कंटेक्चुअल है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा जहां पर एनालिसिस का स्कोप नहीं है ठीक है ना तो मैं वही करता हूं कि जहां पर जो फैक्चुअल चीजें हैं जहां पर कोई स्कोप नहीं वहां पर मैं रीडिंग करके वहां पर आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम लोग और यहां पर जो है आपका ये साइंस टेक्स से रिलेटेड है पेपर थर्ड का ये भी आपका टॉपिक है स्पेस एक्स जो है आपका ठीक है ना एलन मस्क जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो स्पेस एक्स जो है आपका नासास का अपिंग जो मतलब अपकमिंग जो है क्रू वन जो मिशन है उसकी बात किया जा रहा है ठीक है ना आपको पता है कि मानव मिशन पे वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं ठीक है ना तो स्पेस टूरिज्म के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा आप लोग देख रहे हैं उसी संदर्भ में आप देखिएगा कि ये जो चौदह नवंबर की बात कर रहे हैं है ना ऑन फोर्टीन नवंबर दिवाली के दिन स्पेस एक्स जो है क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट विल टेक अ क्रू ऑफ फोर फ्रॉम नासास कैनेडी जो आपका स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में जो यूएसए अमेरिका में स्थित है टू द आई एस एस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन सिक्स मंथ लॉन्ग मिशन ये आपका क्या है तो इसका नाम याद रखने की जरूरत है कि जो आपका क्रू वन मिशन है वो किसका है तो स्पेस एक्स और नासा का है ये आपकी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो अब मतलब आज की डेट में आप देखेंगे तो नासा के जो भी आपके मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको यही लीड कर रहे हैं इनके कोलैबोरेशन से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये देखिए कि उसमें बताया जाता है कि जो एलन मस थे वो मतलब एक वीक में हंड्रेड आवर्स अप्रॉक्सीमेटली काम करते थे हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि बहुत बड़ा बन गया यार बहुत बड़ा ऐसा बनना है लेकिन हम उसके पीछे की चीजें नहीं देखते कि उनकी जो है मेहनत कितनी लगी आप देखिए एवरेज निकालिए एक हफ्ते में सौ घंटे काम मजाक नहीं है आप लोग करके देखिए मैं तो चार घंटे छह घंटे बोलता हूँ कि रेगुलर करके देखिए तो आपको मजा आ जाएगा है ना लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए ठीक है ना उस समय ये नहीं कि किताब लेके बैठे हैं और बहुत सारी चीजें जो दिमाग में आ रही हैं ठीक है ना तो उस सब चीजों को आप लोग जो है नोटिस करके रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखिए इसलिए एग्जांपल दिया मैंने यहां पर की पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है कि नासा ने सर्टिफाई किया है स्पेस एक्स के क्रियू ड्रैगन कैप्सूल को है ना और आपका फाल्कन नाइन रॉकेट ठीक है ना फाल्कन नाइन तो बहुत दिन से न्यूज में मेकिंग इट द फर्स्ट स्पेस सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पेस एजेंसी नॉर्मल सी चीज है इनको पहली बार जो है प्रमाणित करके वहां पर जो है एक जो है पहला अंतरिक्ष अंतरिक्ष के अंतर्गत यान प्रमाणन जो है इनको दिया गया है वैसा वो आपका यान बन गया है इसका मतलब ये है कि स्पेस एक्स जो है अब स्पेस स्टेशन के लिए जो है रेगुलर वहां पर उड़ाने संचालित कर सकता है जैसे बसेस चलती है किसी रूट में रेगुलर ट्रेन चलती है तो उस तरीके से यहां पर अब नियमित रूप से जो है यहां पर इस यान से उड़ानों को संचालित किया जा सकता है ऑपरेशन में लाया जा सकता है इसके बाद आप देखेंगे द इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स एंड एलाइट जो आपका उसका सिस्टम है विल कैरी फोर एस्ट्रोनॉट्स ऑन नाशा मिशन रेपिटेशन है इसमें चार जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ले जाया जाएगा ले जाया जा सकता है कीपिंग द क्रू ऑफ सेवन टू वन स्पेस स्टेशन फॉर द मैक्सिमम टाइम फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो बोल रहे हैं सेवन जो है उसका मैक्सिमम नंबर बता रहे हैं उसमें जो आर के लिए जो आपकी टीम वगैरह जाती है है ना उनको भी वहां पर मैक्सिमम समय तक जो मैक्सिमम नंबर बता रहे हैं ठीक है ना तो वहां पर सात से एक अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकतम समय तक बनाए रखेंगे नॉर्मल सी चीजें जो फैक्चुअल चीजें आप उसको रीड कर जाइएगा अब यहाँ पर क्रू वन जो आपका मिशन है उसके बारे में जानने की जरूरत है तो पहली बात यहाँ पर ये यह बताई जा रही है कि ये मिशन आपका पार्ट है किसका नाशा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है मैंने बार बार बताया स्पेस टूरिज्म की बात की जा रही है विच एम्स टू मेक स्पेस एक्सेस जो है आपका इजियर बनाना इज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट पहली बात अगर कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होगी तो फिर उसको मोबिलाइज नहीं कर सकते आप लोग सो दैट कार्गो एंड क्रू कैन बी ट्रांसपोर्टेड मोर इजिली फ्रॉम द ज
जो आपका वन आई एस एस विल बी द फर्स्ट ऑपरेटिंग फ्लाइट ऑफ द ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट तो आपको पता है है ना फैल्कन नाइन और जो स्पेस एक्स क्रू जो आपका ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उसकी जो है पहली उड़ान के संदर्भ में यहां पर बात बताई जा रही है नॉर्मल सी चीज है इसको देख लीजिएगा इसका एम यही है कि इसको वाइबल बनाया जाए वाइबल का मतलब अफोर्डेबल तो बनाया जाए तब तो लोग एक्सेस कर पाएंगे नहीं तो आपके डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का कोई जो है आप क्या नहीं कर पाएंगे उसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे उससे जो है आप लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली अंतिम में लाभ के लिए ये भी चीजें हो रही हैं तकनीकी के अंतर्गत आप ये जो देख रहे हैं ना स्पेस टूरिज्म वाली बात कर रहा हूं मैं तो उसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है आपका दो हजार से के दौरान जो है निर्धारित तीन जो आपकी शेड्यूल्ड उड़ानों है उड़ाने हैं उसमें से ये पहली है ठीक है ना स्पेस एक्स क्रू डिजाइन जो आपका किया गया है ड्रैगन कैप्सूल उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कैरी कर सकते हैं फोर एस्ट्रोनॉट्स को ठीक है ना नाशा के मिशन के अंतर्गत रिटेनिंग अ मैक्सिमम ऑफ सेवन स्पेस जो आपके स्टेशन एम्प्लॉयज है डेडिकेटेड टू जो आपका आर एन डी वगैरह की बात करें साइंटिफिक रिसर्च की ऑन द ऑर्बाइटिंग जो आपका लेबोरेटरी है तो नॉर्मल सी चीज है ये आपका क्या हो गया रेपिटेशन ऊपर भी हमने देखा कि मैक्सिमम सेवन बता रहे थे यहां पर ठीक है ना तो क्रू वन के सदस्य जो है आई एस एस में करेंगे क्या तो पहली चीज ये है कि इसमें जो गोल है मिशन का आर सिमिलर टू एक्सपीडिशन वन विच वॉज लिफ्टेड ट्वेंटी ईयर्स एगो तो इसका भी नाम आपको पता चल गया कि जो एक्सपीडिशन आपका वन था उसी के सिमिलर है तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भैया एक्सपीडिशन वन जो था किसका मिशन था तो नासा ने इन दोनों को आई मिशनों को जो है ये जो दोनों एक्सपीडिशन वन जो है आपका उसके साथ जो है ये जो आज का आपका क्रू वन वाला जो आपका मतलब जो अभी का है ना ड्रैगन जो आपका मतलब स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो उन दोनों को उन्होंने हिस्टोरिकली जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया वही चीज बताई जा रही ऐतिहासिक है ये इसके बाद आई में ये बता रहे हैं कि जो क्रू वन आपकी टीम है विल ज्वाइन एक्सपीडिशन सिक्सटी फोर एंड कंडक्ट माइक्रोग्रेविटी स्टडीज ठीक है ना माइक्रोग्रेविटी स्टडीज की बात कर रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यू साइंस हार्डवेयर एंड एक्सपेरिमेंट दैट क्रू विल टेक विद दैम टू बोर्ड द ड्रग जो आपका स्पेस क्राफ्ट है नॉर्मल सी चीज है इसको देख जाइएगा इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि कंटेंस मटेरियल एग्जामिनिंग जो आपका फूड है साइकोलॉजी है है ना मतलब जो बताया जा रहा है आपका उसके बाद विच विल स्टडी द अफेक्ट ऑफ डाइटरी इंप्रूवमेंट ऑन इम्यून फंक्शन एंड गट जो आपके माइक्रोबायोम्स है एंड रिसर्च ऑन हाउ दो इंप्रूवमेंट कैन हेल्प क्रू अडेप्ट टू स्पेस क्राफ्ट तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नए किसी प्लान में जाते हो या कोई जो नया आपका एटमोस्फेयर तो उसमें मानव शरीर कैसे रिएक्ट करेगा तो उस संदर्भ में वहां पर सारे प्रावधान उठाना जरूरी नहीं है आप यहां से मंगल किसी को ले जा रहे हो अब भैया सांस कैसे लेगा खाएगा क्या जिंदा कैसे रहेगा टूरिज्म तो बात का हो गया है ना एडवेंचर अलग चीज है पर रेगुलर अगर आप उस चीज को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वहां पर उस तरीके की सुविधाएं तो देना पड़ेगा ना जिससे मानव जीवन अस्तित्व में रहे है ना उस संदर्भ को लेकर चलिएगा उसी संदर्भ में ये आपकी बात कर रहे हैं जो आपकी आर की बात कर रहे हैं इट अदर रिसर्च इट हैज टू अंडरस्टैंड हाउ स्पेस फ्लाइट अफेक्ट ब्रेन फंक्शन सीधी बात है कि जो आपका स्पेस फ्लाइट है वो मस्तिष्क के कार्य को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है इसीलिए जूनो मिशन को पूछा गया था जीएस पेपर वन में मैं जो बार बार बताता था कारण यह कि वो किस तरीके से जो है वो हमको हमारे लिए बेनिफिशियल तो भैया अगर वहां की हम अध्ययन कर रहे हैं तो मिटीर्स वगैरह से जब हमको पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है तो क्या इनसे पता नहीं चलेगा है ना तो उस संदर्भ में आप इसको देखिएगा इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग और यहां पर जो लिखा गया है ये जो आर एनडी के तहत जो आपके वैज्ञानिक हैं उनको वहां की जो आपकी तरल चट्टाने माइक्रोव्स वगैरह हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने में जो है वो सक्षम करेंगे मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से जो है माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव पड़ रहा उसकी भूमिका का वो प्रभाव प्रयोग करेंगे ठीक है ना उसके अलावा वो ये भी बताएंगे कि ये जो आपके हृदय के अंतर्गत जो आपके क्या है ऊतक है कुल मिला ये हृदय जो है आपका जो हार्ट है वो किस तरीके से वहां पर फंक्शन कर रहा है माइक्रोग्रेविटी के अंतर्गत तो वो उसको किस तरीके से प्रभावित करे उन सब चीजों के बारे में भी यहां पर बताया जाएगा उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज हमारा जो है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है तो जो पहला एमसीक्यू है आज का हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि जो हैदरपुर आपका वेटलैंड है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखे बताना है हमको पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर उसमें लिखा गया है कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्टॉप फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पर जहां पर भी प्रवासी पक्षी वगैरह आते हैं वो साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है सच एज द जो ग्रे लैक गूज है आपका एंड द बार हेडेड जो आपका गूज है बिल्कुल ठीक है जो आपका पहला स्टेटमेंट है दूसरा ये कि यूपी में जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो वर्क कर रहा है कार्यरत है आपका विथ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हैदरपुर जो आपका वेटलैं
जी मतलब रामसर साइट्स याद है ना 1971 वाला आपका ईरान वाला है ना तो उसी संदर्भ में आप इसको देखेगा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये आपका इंफॉर्मेटिव है आपका दूसरा स्टेटमेंट भी तीसरा ये कि हैदर जो आपका लिखा हुआ है हैदपुर है आपका ठीक है ना तो इसके अंतर्गत ये बता रहा बताया रहा हैदरपुरी है वो आपका वेटलैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मॉडल वेटलैंड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा जो गैंगेस की बात करें अंडर नमामि गंगे तो भैया कितना इंपॉर्टेंट हो गया नमामि गंगा मिशन के अंतर्गत भी उसको सम्मिलित किया गया तो ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉन्च किया गया था 2014 में 2014 में तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द एब हो जाएगा जो कि डी में दिया गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसमें जो है आपका पूछा जा रहा है किसके बारे में पूछा जा रहा है जो आपकी पीएलआई स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है अपनी सीरीज में अगस्त में है ना तो आप लोगों को याद होगा तो उसके बारे में स्टेटमेंट है बताना कौन सा ट्रू है तो पहला ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनवील किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो आपके इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं उसी से संदर्भित वो आपकी क्या है स्कीम है क्यों क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर भारत क्यों मेक इन इंडिया क्यों हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है है ना आप ये समझ रहे हैं चाइनीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने बैन किया है चाहे आप कलर टी ले लो चाहे आप और भी जो अप्लाइंसेज हैं उनको ले लो है ना तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग एसी वगैरह का अभी इनिशिएटिव ये तो भैया अगर हम कहीं से बैन कर देंगे उसका विकल्प चाहिए ना तो उसका विकल्प चाहिए तो हमारे यहाँ लोगों को प्रमोट करना है कैसे प्रमोट करो कुछ छूट दो टैक्स में उनको जगह में तब तो आएंगे लोग आगे बिजनेस करने के लिए ठीक है ना तो यहां पर ये जो है इंकरेज करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इन टेन मोर सेक्टर्स विथ एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ अराउंड वन 0.46 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है ये आपका स्टेटमेंट दूसरा ये कि टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब द गवर्नमेंट हैड अनाउंस द पीएलआई स्कीम फॉर द मोबाइल फोन फार्मा प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी तीसरा ये कि इसका पर्पस क्या होगा आप लोगों को समझ में आ गया कि भैया फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव देंगे ताकि प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंड अट्रैक्ट इसके साथ अट्रैक्शन भी होगा किसका लार्ज इन्वेस्टर्स वहां पर आएंगे फंड देंगे है ना इन्वेस्ट करेंगे तभी तो ये सब जो आपका जो स्कीम है वो सफल हो पाएगी तो लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन बिल्कुल ठीक है ऑल द स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं ऑल अब स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं आपके सारे के सारे करेक्ट है इसका अभी आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अब जो कि डी में दिया गया है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पन्ना जो बायोस्फेयर रिजर्व है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका लगातार दो चार सालों से न्यूज में आपने केन बेतवा लिंक परियोजना सुनी होगी है ना उसके संदर्भ में यहां पर जो लिंकिंग प्रोजेक्ट था उसके कारण यहां पर न्यूज में था ये आपका ठीक है ना बायोडाइवर्सिटी के कारण ही आपका बहुत ज्यादा न्यूज में है आपका एमपी का है ये आपका पन्ना आपको पता है डायमंड वाला एरिया है आपका तो विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है ट्रू कौन सा है तो लोकेटेड कहां है भैया तो जब आप एमपी का मैप देखेंगे तो वहां पर जो आपका विंध्यन रेंज है माउंटेन रेंज है उसके नदन पार्ट में है ये आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है बिल्कुल ठीक बात है दूसरा है कि ये जो आपका रीजन है ये फेमस है आपका एमरल्ड जो आपका कोल माइनिंग है भैया थोड़ा सा गलत है सिंगरौली शहडोल पुल वाला शहडोल और जो आपका सिंगरौली है जो आपका ठीक है ना अनूपपुर शहडोल और जो आपका सिंगरौली क्षेत्र है ये आपका कोयला के लिए फेमस है एमपी में ये साइट नहीं है ये तो हीरे के लिए फेमस है बहुत सिंपल स्टेटमेंट है सिंपली आपको समझ में आया होगा कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला बिल्कुल ठीक है तीसरा ये कि अभी ये न्यूज में क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा यूनेस्को के अंतर्गत अब इसको शामिल किया गया है और वो भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको तुरंत आप नोट डाउन करके किनारे करिए यही अपडेशन होता है पहले की साइट्स आपको पता होंगी उसमें ये एक साइट ऐड कर लीजिए ईयर लिख लीजिए आप लोग दैट्स इट और बाकी कितनी हमारे यहां ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क जो बायोस्पियर रिजर्व की जो आपकी साइट है नेटवर्क है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है कि हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उसने अपने वर्ल्ड नेटवर्क में इस बायोस्फीयर रिजर्व को पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है इसीलिए न्यूज में था बहुत इंपॉर्टेंट है पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है सेकंड स्टेटमेंट बस आपका गलत है तो फर्स्ट एंड थ्री इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जो कि बी में क्या किया गया है दिया गया है इसका आंसर आपका बी में दिया गया वन एंड थ्री ओनली होगा इसका आंसर इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए थैं